Hallo und herzlich willkommen in dem nunmehr dritten Video dieser Videoreihe. In diesem Video möchte ich dir gerne die Themen Jobsicherheit eines Softwareentwicklers und auch das Gehalt eines Softwareentwicklers näher bringen. Es ist so, dass ich nicht über irgendwelche Zahlen hier reden möchte, wie sicher denn nun dein Job in Zukunft werden wird oder wie hoch dein Gehalt äh, sein wird, sondern ich möchte dir gerne Gründe vermitteln, wieso der Job eines Softwareentwicklers relativ sicher ist und wieso auch das Gehalt eines Softwareentwicklers ziemlich hoch liegt im Gegensatz zu ähm, Gehältern in anderen Jobs. Ähm, Sicherlich wird das noch ähm, hier und dort übertroffen durch ähm, einige Bereiche, aber äh, wir können sagen, dass der Job eines Softwareentwicklers ein sehr guter Job äh, im Vergleich zu den meisten anderen Jobs ist. Das ist vielleicht auch sehr wichtig für dich, wenn du jetzt irgendwie vor einer Entscheidung stehst, was muss ich oder was möchte ich gerne mit meiner Zukunft machen, wo ist meine zukünftige Perspektive. Vielleicht möchtest du dich gar nicht so auf irgendeinen Bereich wirklich festlegen. Es sei dir gesagt, dass ein Softwareentwickler noch relativ frei ist. Es wird eben halt ein Basiswissen aufgebaut, das ist ähnlich wie bei BWL, da wird auch ein Basiswissen aufgebaut, dass äh, du ein Unternehmen leiten kannst, mit äh, den Finanzen eines Unternehmens äh, umgehen kannst. Dann bist du entsprechend ein BWLer und kannst äh, jedes x-beliebige Unternehmen leiten. Ähm, das ist bei Softwareentwicklern auch so. Ähm, dir wird ein reite, breites Basiswissen vermittelt und mit diesem Basiswissen bist du dann in der Lage, ähm, die Software eines Unternehmens zunächst zu entwickeln und dann auch entsprechend zu betreiben. Du musst dir, wenn du als Softwareentwickler beginnst, gar nicht so sehr im Klaren sein, in welcher Branche du denn jetzt später Softwareentwickler sein möchtest. Für Softwareentwickler ist es so, dass es mittlerweile kaum noch verschlossene Branchen, verschlossene Fachgebiete gibt, wo du nicht ähm, hinein kannst. Überall werden Softwareentwickler Händering gesucht, gebraucht, weil es überall Möglichkeiten gibt, mit Software Dinge automatisierter, schneller, besser und günstiger vor allen Dingen zu machen als ohne Software. Deswegen kann es sein, dass in der letzten Branche, in der letzten Hinterecke, dort dringend ein Softwareentwickler gesucht wird bzw. du dort sogar eine Marktnische entdecken kannst, wo du dann mit deinem Know-how als Softwareentwickler hineinrutschen kannst und einen sehr guten Job machen kannst. Womit hängt das zusammen? Es entsteht aktuell ein sehr hoher Bedarf an Digitalisierung. Beispielsweise hat unsere Regierung auch gesagt, dass sie Digitalisierung fördern möchte. Digitalisierung ist das Schlagwort des aktuellen Jahrzehnts. Wir möchten gerne Digitalisierung machen, aber wenn man so viel über Digitalisierung spricht, wer macht denn eigentlich überhaupt die Digitalisierung? Und die Digitalisierung macht der Softwareentwickler. Nur Softwareentwickler sind in der Lage, Prozesse, die in irgendeinem Fachbereich existieren, in ein Computerprogramm zu übersetzen, welches das dann automatisiert diese Prozesse abfahren lässt. Deswegen äh, wirst du eben halt ähm, sehr gesucht und du kannst in unterschiedliche Fachbereiche einsteigen. Ich möchte dir das gerne einmal an einem Beispiel ähm, klar machen, was ähm, es bedeutet, äh, für einen Softwareentwickler Fachbereiche, unterschiedliche Fachbereiche zu bedienen. Beispielsweise kannst du ein Softwareentwickler sein, der einen großen Online-Shop ähm, entwickelt hat bzw. diesen Online-Shop auch betrieben hat. Einen Online-Shop zu machen ist nicht nur die Idee, irgendwie so eine Webseite zu machen, wo die einzelnen Produkte ähm, drauf sind, platziert sind und dann irgendwie eine Bestellmöglichkeit, welches man auf irgendeinem kleineren Webserver betreiben kann, sondern einen Online-Shop. Die Idee dahinter ähm, zu machen ist, ähm, dass man einen wirklich großen Online-Shop betreibt. Da kommen dann verschiedene ähm, Constraints ähm, 
mit hinzu, beispielsweise, dass viele tausend Benutzer gleichzeitig auf diesem Online-Shop ähm, äh, herumsurfen. Dann geht es darum, ähm, um wie man diesen Online-Shop skalieren kann, sodass diese Benutzer bedient werden. Dann gibt es ähm, Bereiche, äh, wie mache ich denn überhaupt die Abrechnung, wie werden Abrechnungssysteme integriert, ähm, wie mache ich Retouren, kann ich das auch irgendwie in meinen Online-Shop integrieren, wie kann ich denn überhaupt Fraud Detection machen, das heißt, äh, wenn es irgendwelche Betrüger gibt, die irgendwelche Waren irgendwo hinbestellen über meinen Online-Shop, wie kann ich das irgendwie abfangen, dass dem nicht äh, so ist, dann ähm, kann ich ähm, darüber nachdenken, wie ich so einen Online-Shop internationalisiere, wie ich die Lagerverwaltung eines solchen Online-Shops mache. Mache. Und du siehst, dieses Thema wird sehr, sehr schnell sehr, sehr groß und überall ist äh, Software ähm, am Spiel, am Arbeiten ähm, und diesen Online-Shop äh, dort ähm, entsprechend bereitzustellen. Du kannst dir natürlich denken, wenn jetzt äh, diese Firma, ähm, die diesen Online-Shop betreibt, beispielsweise ist es ein Online-Shop für Bekleidungen, ähm, für irgendwas, was man eben halt anziehen kann, wenn diese Firma irgendwie ein Problem haben sollte und diese Firma eingeht, pleite geht, dann hast du natürlich das Wissen des Online-Shops und du kannst natürlich mit diesem Wissen nun losgehen und irgendeinen x-beliebigen anderen Online-Shop betreiben. Beispielsweise, du wechselst die Branche in die Fahrradbranche und betreibst jetzt einen Online-Shop für Fahrräder, Fahrradteile, Fahrradzubehör und so weiter und so fort. Ähm, auch in einem großen Unternehmen. Die Situation ist fast die gleiche. Das Einzige, was ausgetauscht wird, sind die Bilder, die Produkte, die auf dem Online-Shop zu sehen sind. Das Firmenlogo, ein bisschen HTML wird anders gemacht. Und äh, ansonsten ist das genau das gleiche Know-how von deiner Seite notwendig ähm, äh, wie bei dem alten Online-Shop. Bei den ähm, Fachleuten, bei den Beratern, Beispielsweise die sich mit Kleidung, Kleidungsgrößen, Farben und Figuren und so weiter auskennen und hier dies und das machen, ähm, gucken, wie was wo ähm, äh, geordert wird, damit es rechtzeitig im Lager äh, liegt. Das ganze ähm, Kataloggeschäft, wie bereite ich den Herbst, den Winter vor und so weiter, was in einem Bekleidungsgeschäft äh, getan werden muss. Ähm, diese Fachlichkeiten, die ziehen in den Fahrradshop nicht so ohne weiteres mit. Die sind für den Fahrradshop neu. Das heißt, du kannst dein Wissen transferieren. Die Fachleute, die du bedienst, können ihr Wissen nicht ohne weiteres transferieren. Die sind tatsächlich auf dieser Fachbranche festgeklebt. Du kannst das Ganze noch ein bisschen weiter treiben. Ein äh, Online-Shop ist auch nur eine Webseite, ähm, eine Webseite, die irgendwie im Internet hängt. Dort ähm, gelten allgemeine Prinzipien, die dort umgesetzt werden müssen. Du kannst jetzt auch äh, von diesem Online-Shop, ähm, der hochfrequentiert besucht wird, auch ähm, eine Versicherung in ein Versicherungsportal, in die Versicherungsbranche gehen und dort äh, irgendwelche Online-Dienste für die Versicherten bereitstellen. Oder du kannst äh, ähm, in ein, Na ein großes Nachrichtenportal gehen, wo ähm, dann Nachrichten auf der Webseite dargestellt werden und sehr hochfrequentiert diese Webseite angesurft wird. Dort gelten im Prinzip die gleichen Prinzipien. Ähm, du kannst dein Wissen auch hier transformieren. Du bist also allgemein ein Ansprechpartner, wie ich Portale im Internet äh, betreiben kann, ähm, wie diese entwickelt werden, analysiert werden, entwickelt werden, online gestellt werden, abgedatet werden und so weiter und so fort. Für diesen ganzen Prozess bist du Profi und kannst dann sehr easy in eine andere Branche wechseln, wenn es denn nun mal sein muss. Deswegen hat dein Job natürlich eine sehr hohe Sicherheit und du bist auch sehr gefragt. Man sagt immer, 
ähm, auf einem Schiff, welches den Ozean überquert. Da sind nicht die Matrosen, die als letztes gekündigt werden oder der Kapitän wird als letztes gekündigt, sondern es ist der Koch, der als letztes gekündigt wird. Denn der Koch ist dafür äh, zuständig, äh, die ganze Laune, ähm, das Feeling der äh, Mannschaft am Laufen zu halten. Denn äh, auf so einem Schiff kann man eben halt äh, keine große Abwechslung bekommen, wenn das eben halt den Ozean äh, überquert. Deswegen soll der Koch leckere Sachen kochen und äh, das ist unheimlich wichtig ähm, dafür. Deswegen, ähm, du bist... Ähnlich wie dieser Koch, derjenige, der im Hintergrund den ganzen Laden am Laufen hält, ohne dich ähm, läuft in einem solchen Business nichts. Deswegen bist du sehr gesucht, bist natürlich auch ähm, total flexibel und kannst irgendwo anders hingehen. Gut, was natürlich nicht so einfach ist, ist, dass du natürlich dieses technische Know-how haben musst, um das Ganze auch zu machen. Dieses technische Know-how ist ziemlich umfassend. Ähm, auch ähm, dieses äh, Know-how äh, von Prozessen, wie man überhaupt Software entwickelt, ist ziemlich umfassend. Es ist nicht so einfach ähm, zu erfassen. Auch äh, ähm, benötigt man dafür ein gewisses logisches, äh, abstraktes Denkvermögen. Ähm, das musst du dir auch entsprechend antrainieren, wenn du es nicht schon hast. Ähm, dieses muss man sich alles aneignen. Das heißt, du musst einiges an Jahren investieren, um in, äh, als Softwareentwickler in das Geschäft hineinzukommen. Du kannst natürlich auch noch Learning on the Job machen und dort niedrig einsteigen und immer weiter hochsteigen. Das ist auch natürlich möglich. Du kannst von anderen auch im Job lernen. Softwareentwickler tauschen sich immer sehr gerne untereinander aus, aber dieses technische Know-how musst du aufbauen. Manche Fachabteilungen sagen, ja, also programmieren, das ist ja gar nicht so schwer. Ich habe auch in meinem Studium programmiert und dieses ein oder andere Programm geschrieben und ich übernehme das jetzt auch, aber ähm, solche Fachabteilungen sind ähm, generell nicht so ähm, äh, bedacht darauf, äh, was es eigentlich alles bedeutet, ein Softwareentwickler zu sein. Ähm, sie wissen das ähm, in großen Teilen nicht. Ähm, die Software tatsächlich äh, am Ende zu programmieren, ist nur ein relativ kleiner Teil, den der Softwareentwickler macht. Davor ähm, muss er sehr viel andere äh, Dinge tun. Es geht auch nicht einfach darum, nur eine Software nur herunterzuhacken. Dann sind da entsprechende Sicherheitslücken drin und so weiter und so fort, die einem dann hinterher Kopf und Kragen kosten. Deswegen ähm, dieses Know-how aufzubauen, ist nicht einfach nur ein bisschen programmieren zu können, sondern ist schon ein breites Basis-Know-how und das muss man sich natürlich erstmal aufbauen. Aber wenn man es aufgebaut hat, dann bist du eine gefragte Person und bist entsprechend Mangelware. Naja, ich habe gesagt, man kann unter den unterschiedlichen Fachabteilungen weil man eben halt dieses Know-how hat, relativ schnell wechseln. Ähm, auch Neueinstellungen, wenn du eben halt irgendwo mal gekündigt worden bist, äh, sind relativ ähm, einfach möglich, weil du ja eben halt das Know-how hast. Und äh, ähm, dementsprechend musst du dir nicht so eine große Sorge darüber machen, dass äh, irgendwie irgendwann ein Softwareentwickler auf der Straße steht und nichts mehr machen kann, sich zu den Arbeitslosen zählen muss. Du hast eine sehr hohe Jobsicherheit. Nicht eine Jobsicherheit, dass du in einer Firma bis zum Ende deines Lebens bleibst, in einer Fachlichkeit bis zum Ende deines Lebens bleibst, sondern eine Jobsicherheit, dass äh, dieses, dieser Prozess des Softwareentwickelns, dass du den kannst und in beliebigsten Unternehmen eben mal halt den Unternehmen, die gerade Softwareentwickler brauchen, ähm, auch ähm, anwenden kannst. Das heißt, durch äh, das Angebot dieser Basis, dieses Basiswissens, bist du eine gefragte und gesicherte Person. Daraus folgt natürlich auch ein gutes Gehalt für einen Softwareentwickler. Also das gute Gehalt 
ein Softwareentwickler, es kommt nicht von irgendwo her, sondern das Gehalt kommt ähm, einmal durch die Verknappung der Ware des Softwareentwicklers, denn Softwareentwickler ist es nicht so einfach zu werden. Und zweitens ähm, dadurch, dass Softwareentwickler überall gesucht werden und deswegen muss ein Unternehmen entsprechendes Gehalt zahlen, um Softwareentwickler äh, in sich haben zu können, die dann ähm, dort äh, Gewinn bringen, indem sie Prozesse automatisieren. Zum Ende muss ich dann natürlich sagen, dieses Gehalt wird ähm, höher sein als das Gehalt von vielen einfachen Arbeitern, die du auf der Fachseite in deinem Unternehmen treffen wirst. Von diesen Arbeitern, von diesen Fachpersonen, müssen gar nicht Arbeiter sein, sondern ganz normale Angestellte, die auch äh, im Büro planen und äh, ähm, Projekte leiten, vielleicht sogar. Ähm, du musst wissen, dass diese Personen äh, häufig geringer bezahlt werden äh, als du, weil du eben halt das Wissen hast, das überhaupt transferieren zu können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diejenigen Chefs, die relativ hoch angesiedelt sind im Unternehmen, auch diejenigen Chefs, die vielleicht sogar im C-Level, also ähm, neben dem CIO im Unternehmen äh, arbeiten, ähm, dass äh, ähm, diese ein höheres Gehalt haben. Das ist besonders bei ähm, großen Unternehmen so. Aber du sollst auch wissen, dass äh, je höher du in so ähm, einem großen Unternehmen steigst, je höher da deine Stufe ist, desto wackeliger wird natürlich dein Stuhl. Äh, du wirst gerne mal ähm, ausgetauscht werden wollen. Und dann ist es so, dass äh, diese Leute sich sehr auf das Unternehmen spezialisiert haben. Sie haben ein äh, breites Kontaktnetzwerk in diesem Unternehmen aufgebaut, kennen jeden und ähm, halten da so, äh, dann sozusagen die Fäden zusammen. Ähm, wenn du dann gekündigt wirst aus diesem Unternehmen und in ein anderes Unternehmen kommst, dann bricht dir natürlich alles weg. Du musst alles dir wieder neu erarbeiten. Das ist für einen Softwareentwickler glücklicherweise nicht so, sondern muss quasi nur die Hälfte neu arbeiten, neue Gesichter von Kollegen, die du kennenlernst und eine neue Branche, die du kennenlernst und äh, sonst ist alles beim Alten. Du kannst deine äh, Basiswissenskenntnisse äh, eines Softwareentwicklers jederzeit äh, weiter nutzen. Gut, das sei es für dieses Video gewesen. Wenn du interessante, ähm, äh, wenn du überhaupt Fragen hast, also es gibt ja keine dummen Fragen, dann lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der diese Fragen dann äh, gerne beantworten möchte. Ich werde auch von Zeit und Zeit dort hineinschauen. Ähm, wenn du anderer Meinung bist, dann lass es mich auch unten in den Kommentaren wissen. Ich diskutiere immer gerne und lerne auch von anderen. Das ist meine Sicht, die ich hier auf die Softwarebranche, die ich mir in einigen Jahren meines Berufslebens nun erarbeitet oder erkannt habe, weitergeben möchte.